O Riding Together Solidarity on Horseback é uma parceria internacional dedicada a promover a inclusão social através do desporto equestre. Este projeto conta com seis parceiros internacionais. Portugal, com a todos a galope, é o coordenador do, do projeto. Uh, Espanha participa através da Universidade de Vic. França uh, participa com o Instituto Francês do Cavalo e de Equitação. Itália participa através da Escuderia del Pesquio. A Alemanha participa com uh, a Movigo, uma consultora em desporto e projetos de desporto. E o Reino Unido uh, participa através da British Horse Society. Há dois grandes objetivos deste projeto. Primeiro, criar ferramentas para que uh, equipas a nível de, europeu possam implementar projetos semelhantes de inclusão social mediada pelo cavalo. Uh, e o segundo objetivo é criar uh, uh, investigação científica, portanto conhecimento sobre a inclusão social uh, mediada pelo cavalo. As crianças participam nestas atividades em grupos relativamente grandes, que nos permitem juntar crianças uh, em risco de exclusão com crianças que, felizmente, não têm uh, essa, essa problemática. Neste momento estamos com quatro grupos de inclusão social e nós juntamos-los aos grupos dos ateliês. Nós temos atividades que se chamam ateliês, que são, não são umas aulas normais. São as aulas exatamente compostas pelo maneio, ou seja, pelo conhecimento do cavalo, as suas necessidades básicas, pelo, pelas aulas práticas e eh, por uma aula teórica. Eu vejo muito, muitas vezes, faço um balanço se os miúdos estão a precisar de uma aula teórica ou não, porque há muitas coisas eh, que fazem falta serem faladas e não só no picadeiro, nas aulas práticas. As crianças são divididas em grupos, rodam entre estas três atividades durante mais ou menos duas horas e meia, semanalmente, e isso permite-nos introduzir momentos em que as crianças colaboram entre si ou competem entre si de uma forma saudável e, portanto, é uma ferramenta para que, que as crianças em risco de exclusão se sintam mais integradas. Um jogo muito conhecido que é o macaquinho do chinês, que todas as crianças jogam esse jogo, e neste caso temos que ter os cavalos atrás, os miúdos têm que levar o cavalo com eles. Ou seja, é um jogo que eles aprendem a ter o à vontade com o animal. Não é um jogo em equipa, mas não, têm, não podem pensar só neles, porque eles têm um animal e são responsáveis por esse animal. Aquilo que uma criança consegue, pode aprender uh, através do respeito, dos limites, da, da colaboração, uh, da comunicação com o cavalo, Uh, pode transferir também para a vivência em grupo com as pessoas. Como é que isto se chama, meninos? Isto. Serve para limpar os cascos. Eu já vos ensinei. Limpa cascos. É isso mesmo. Quando lhes foi proposto para ingressarem neste projeto, os meninos, todos eles aceitaram. Ficaram entusiasmadíssimos. Desde setembro que me perguntavam quando é que ia começar o projeto, porque todos eles já tinham visto uh, cavalos uh, nas imagens, no Facebook, no, no, nos computadores, mas uh, nunca tinham tocado, nunca tinham cheirado, nunca tinham andado em cavalos. Tudo o que são projetos que uh, impliquem o contacto 
com, uma, com, com animais e acima de tudo que seja fugir um bocadinho àquilo que é as rotinas diárias destas crianças, obviamente é sempre uma mais-valia. Depois, porque são projetos que vêm, na realidade, trazer aquilo que é o trabalhar competências, quer do ponto de vista cognitivo, quer do ponto de vista comportamental, que são diferentes e que, no fundo, não é como se fosse, do ponto de vista cognitivo, uma obrigação para estas crianças. Queremos que elas tornem estas atividades uma diversão, que seja prazeroso para elas, que sintam bem e que ao mesmo tempo nós possamos, na realidade, tirar mais valias, possamos, na realidade, com que estas crianças ganhem outro tipo de ferramentas para aquilo que é o seu dia-a-dia, -dia, para aquilo que é o seu cotidiano. Ok, almofaça, perdoa, brusa. Lembre-se logo se dar, em vez de ser ABC, é ACB. Percebem que existem rotinas, começam a compreender toda a engrenagem do cavalo, todos os conteúdos. Sinto que eles estão muito felizes mesmo em estar aqui. Lá em casa discutimos muito sobre isto e até a própria psicóloga em consulta sente o quanto isto tem um efeito terapêutico em todas elas. Portanto, o, o contacto com o animal tem um impacto enorme na calma, na tranquilidade, até na sociabilização, no respeito pelos animais. E tem sido tão benéfico. Esta terapia, mais do que a consulta de psicologia, é, é quase uma medicina para elas. Eu não as conheço em cima do cavalo porque elas não ouvem nada, não ouvem ninguém, é que ouvem o professor, estão atentas aos sinais do, do que o cavalo dá, respeitam-nos e eu fico muito grata pelo efeito que isto tem nelas. O rol da Universidade de Vic é fazer uma recerca para ver quem é o impacto real deste projeto a bem-estar e a participação social dos infantes que têm a oportunidade de participar. Estamos a utilizar uma metodologia particular, que é o Photo Voice, em que cada participante no programa de inclusão social e nas atividades equestres é convidado a fazer uma fotografia sobre um determinado tema. Quando o nen lhe diz que o teu conhecimento é muito importante e nos interessa muito, e lhe dás a possibilidade que, a mais, faz servir linguagens que para eles são muito significativas, como pode ser a fotografia ou o audiovisual, é muito interessante os resultados desta recerca. O que estamos fazendo também? Que nens que, ao melhor, de uma forma verbal, os lhe gostaria mais poder se expressar, busquem fórmulas alternativas, para que aquest nen que, ao melhor, verbalmente, lhe gostaria uma mica também poder explicar-se e espalhar-se bem, com estas técnicas alternativas, realmente pugui expressar a sua opinião e assim podemos recolher todas estas veus a la recerca. Fixa te bem que, ao final, o que estamos fazendo é criar uma polifonia de veus que dialogam entre si. Tirámos esta fotografia porque era para fazer parte de um trabalho para saber do que nós gostamos mais dos cavalos e a tirei ao pé da coçarina. Eu gosto muito do cavalo porque é o mais calmo que eu já conheci. Tirei duas, tirei uma com a coçarina e outra na casa da árvore. O cavalo que eu escolhi foi o meu cavalo favorito, como já mencionei, foi o moreno. Para mim essa foto é, é assim, muito importante. Eu me refiro na Edson porque ela é o meu cavalo minha égua preferida. Ela fica quieta e é mais fácil de limpar. Tirei fotografia o meu cavalo preferido, que é o Sevilha, porque ele é interessante, corre rápido e salta alto. Alors en ce qui concerne le, le, ce projet, euh, nous avons donc défini ensemble un, un module de formation qui s'adresse à des personnes qui veulent 
euh, qui vont être en situation d'animer des, des, des séances autour du, avec le cheval de médiation. La médiation équine, l'objectif n'est pas de travailler sur la technique équestre. On travaille sur un savoir-être, euh, savoir-être sur une posture intérieure. Et l'enseignant le, d'équitation qui va animer cette activité équestre, euh, il va donner de la, de la matière aux référents pédagogiques ou éducatifs ou thérapeutiques. Et c'est cette personne-là qui va mettre en sens. Avec la médiation, on est sur une compétence relationnelle, sur une compétence de savoir-être. On va se servir en fait de, du cheval, parce que le cheval en fait est un animal qui vit dans l'instant présent. Il n'est pas en train de penser à ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Un des exercices préparatoires qui peut être intéressant, c'est euh, la marche consciente. On va développer une marche au ralenti, en portant son attention sur tous les éléments du corps en mouvement pendant la marche. Avant, on appelait ça de la concentration, de l'attention. Maintenant, on va plus parler de pleine conscience. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à ses sensations. Si on veut que le cheval soit à notre écoute, il faut être dans ce moment-là. Donc on va amener les gens à travailler sur eux, et c'est le cheval qui sera le miroir de ça. La relaxation porte sur une détente musculaire et psychologique de la personne, mais également tout un éveil psychosensoriel. L'objectif est de vraiment développer son écoute, sa capacité d'écouter, sa capacité d'être en empathie avec l'animal. C'est intéressant qu'en fait qu'ils fassent, qu'ils arrivent à faire le réglage sans le cheval au départ et qu'ils arrivent à ressentir les choses parce que de faire ça tout de suite avec l'animal c'est difficile. Qu'ils auront ressenti dans ces exercices, en fait ils vont pouvoir le faire après avec le cheval. Ressentir ce qu'ils ont vécu là sur ces exercices de relaxation mais à, à côté du cheval. C'est vraiment de d'être avec le cheval, de demander au cheval de nous suivre euh, en étant à côté de lui, en étant à distance, mais également au box, comment l'observer, comment l'approcher, comment lui mettre un licol, en étant attentif à tout ce qu'il nous dit, prendre le temps, savoir l'observer, savoir l'écouter. Il, il a relevé la tête, les oreilles étaient orientées vers le cheval. Ça va être vraiment à partir du moment où le cavalier a vécu quelque chose à pied sans le cheval, d'essayer de, de justement de retrouver cet état d'être en marchant à côté du cheval avec le licol et donner des indications en ayant la, la conscience de, des gestes qu'il fait, mais aussi la conscience lorsqu'il marche de comment il va marcher, la conscience de la prise du pied au sol. Mais vraiment, ça c'est assez difficile, c'est de pouvoir avoir tous les éléments à savoir de pouvoir garder un regard horizontal, de voir le plafond, de voir le sol, de voir le cheval dans le regard panoramique sur le côté, mais en même temps de respirer normalement, de prendre conscience à chaque fois qu'on va faire un geste de qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça, ça part de mon épaule, ça, ça passe par mon bras, ça passe par le coude et ça va jusqu'au bout des, des doigts. Et lorsqu'on va être dans l'instant présent, on va pouvoir donner des intentions au cheval par la gestuelle. Et le cheval lit les intentions. Toutes les mises en situation avec le cheval vont se faire sans parler. On travaille sur du non-verbal, on travaille sur la posture physique, également sur la posture intérieure. C'est là où vraiment le cheval sera un peu le miroir des émotions. C'est-à-dire soit en liberté, en liberté il peut fuir, mais soit il va rester là si la personne est juste, dans sa respiration, dans euh, ses états d'être, ou alors si elle change quelque chose en elle, le cheval partira. Ce sera vraiment l'examen. Le,
Introducing people to horse riding is quite difficult because um, in the past it is seen as a, an elitist sport and it's seen as an expensive sport. Also, uh, there isn't that much evidence that horse riding um, helps people with special needs. However, in recent years, this has become more prominent. They can obviously learn how to ride. They will learn all aspects of looking after the horse. So it will be bringing them in from the field, grooming them, helping to feed and water, muck out the stables, checking for health signs, making sure that they're all fit and healthy. They will also have to engage with, with other students, which is quite hard for some of our learners. They're not used to being around other people. So it's always good that they can come in and then we kind of do take each day as it comes, depending on what moods that they may be in, is how we will adapt our day to what they're doing. So definitely learning to ride all aspects of the horse, and then finding something that they have an interest in and then building with that. Melly, can you just move these two for me? We not only uh, believe that horse riding is uh, important, we believe that looking after horses is equally as important. We sort of have a routine depending on what day it is, um, but it's basically just mucking out. Um, we do riding, tacking up horses, grooming horses, and bringing them in from the fields. And we do a bit of theory as well. I've had anxiety, my anxiety is a lot less worse. It's helped me get into work experience and sort of get my life back on track. They come to us for a reason. They don't settle in mainstream school. They don't want to be in an environment that's got four walls in, yet they come to us. They can be who they are. They can settle outside, they can find, find the feet and just express themselves in a different way. Animals have always been fantastic for bringing out the best in people and it's a soothing environment for them to be around. So where the schools have failed in trying to settle these children into mainstream, couldn't get there, they've come to us and they've become mature young people while they're here. Before I started riding, I couldn't do anything. I couldn't stand up for long or nothing. Uh, so because of that, I went into a really long, like, depressed state. And um, my mum had suggested uh, riding the horses. And we thought, because I like horses in general, we'd give it a go. Uh, and ever since then, my stamina's gotten amazing. And I've managed to stand up for way longer than what I used to be like. And uh, now that I've got my medication and all that, it's, it's a lot of fun to be able to walk around without getting sick and ill all the time. The British Horse Society um, are trying to focus on um, the main issues that are that we're facing here in the UK. So actually, children are struggling to um, achieve in mainstream education. It's not suited for everybody, and actually, those children are then becoming disengaged with school. They're becoming disengaged with their family. They're becoming disengaged with society, um, and that has a massive knock-on effect to then them being able to find employment, um, impacting their adult life. Um, you know, social skills, life skills. Um, so a main 
uh, focus for the British Horse Society is to support young people um, with to return to education and employment through working with horses. Well, these children have not functioned very well in school at all. Uh, many of the children that we deal with have been expelled from uh, a multitude of different schools and they come to us as a last resort very often. And our goal is to, to try and turn that round, bring these young people in, um, make them part of our team, uh, so they're young colleagues, uh, give them some routine, some structure, work on the relationships both with uh, their peers, uh, the adults here, our clients um, uh, and the horses. They're involved in learning how to ride a horse as well as looking after the horses while they're here and embedded within that is developing social skills, um, uh, developing organisational skills. Um, so the work that they actually do here is really valuable, lots of transferable skills that have really helped uh, our pupils to mature um, and learn to engage better and to learn better. It's not a new concept at all. I think it's been happening for a long time, probably without us realising that it's, that it's happening. Um, but just now it's starting to come to the forefront and actually have some research behind it um, and actually start to see some proven impact um, of you know, the power that can happen at a yard and around horses for people. The vast majority of parents that, uh, that we've spoken to have been um, very positive about the programme. They say they've seen a big difference in the children at home uh, in terms of their behaviour uh, and kind of general family life. Uh, things are much happier at home. Ellie Mae started coming to Parbold after she'd been excluded from three schools previously and been sent to Acorns School itself and she was still struggling in Acorns. She came initially two days a week to start with but then when she was going back to school for the, re the remainder of the week she was still struggling with school. She just couldn't cope in a classroom with other peers her own age so in the end rather than permanently exclude her from Acorns they decided to try five days a week being here at Parbold and ever since she's never been back to school. She loves it. There's almost no comparison, certainly for Ellie May. Um, the, trans the transformation in her engagement with learning is, is, is as different as night to day. When she was in school, she would find it difficult with her peers. She would find it difficult because her confidence was much lower than it is here. She's so much more confident. Her way of interacting is much more mature. She is able to engage far better with learning. So although the content may be similar or the same as school, the quality of her engagement, her ability to take risks, her ability to look at new things and try new things is completely different. It's much, much better. She's different. She's, she'll look people in the eyes. She'll have a conversation with you. She's not as aggressive as she used to be. She used to be quite aggressive about everything. It'd be, she'd argue with everyone and anything she wouldn't do as she was told. And now she comes home and she'll help do the washing, she'll hoover, she'll tidy, she'll tidy her own bedroom. And for a teenage girl, that's, that's pretty good. Um, and just overall, her general behaviour has improved so much. And she comes home and she does nothing but chatter about Parbold. I think the main benefit is the confidence they, they gain in themselves. To handle horses, you have to be calm, you have to be clear. and. That's what she is learning every day. She has to be very centred. She has to be very clear about herself, what she wants of the horses, what she, she wants for herself. So every minute she's, she's engaged in that kind of interaction. And because of that, she's much clearer about who she is. Uh, she's a different young lady to the one we had in school. She's matured dramatically since she's come here. The feedback the schools are giving us is extremely positive. They see uh, a different child when they come down. Um, onto the yard. They see somebody, they see young children who are um, working hard, who care about the horses, who care about themselves. They see a different level of confidence um, and they're amazed often at the relationships that these young people develop uh, in and around the yard.
Um, and actually that's such a nice thing about being involved in this in this project um, riding together is that actually the the feedback we're getting from all stakeholders has been very positive and we're seeing some you know life-changing impact um, you know from students that have been completely disengaged they've been through three or four schools and had the same answer and excluded from there um, and their families being you know at their last tether with them and their relationships at home breaking down um, and you know they come and spend a few months at a centre and gradually they start to change in their attitude in their outlook at life and it looks far more positive and that just has massive impact onto their relationship with their parents their friends their peers their teachers um, some have been described as unrecognizable from the person that initially walked through the door at a centre so extremely positive Le scuderie del Peschio si occupa di dare lezioni di, di equitazione basate sulla monta americana. Noi stiamo cercando di trovare un modo per poter um, aumentare uh, la nostra, il nostro impatto sul, sui bisogni sociali di alcune persone, soprattutto dei bambini uh, sostanzialmente. Con questo sistema deve diventare un'attività sempre senza fine di lucro, ma ancora più positiva, in maniera che eh, quel di più che si genera può essere riutilizzato a fini sociali. Cioè sostanzialmente io voglio dire che l'inclusione sociale, questo sistema di equitazione, eh, se l'autofinanzia, anzi eh, diventa eh, quasi necessaria l'inclusione sociale a questo tipo di eh, equitazione, a questo tipo di insegnamento dell'equitazione. Lo sport deve essere in inclusione sociale. Da qualunque punto di vista lo vediamo e a livello di approccio, a livello amatoriale, a livello più avanzato per finire con livello agonistico, è un fenomeno che deve riguardare l'inclusione sociale. Anche se ci siamo accorti che il solo avere a che fare con i cavalli ha un impatto positivo sui bambini, su tutti i bambini, ma soprattutto su quelli che hanno Uh, problemi sociali e per problemi sociali noi intendiamo problemi di tipo economico, familiare. Cerchiamo di sviluppare dei programmi uh, che possano consentire a questi bambini di uh, giocare, imparare, lavorare con gli altri bambini. Poi, ecco qui. Antonello, dopo Sabrina chi c'è? Desiree, che si scrive proprio Desiree. I benefici ce ne sono tantissimi, sicuramente è proprio quello di avere una cultura e un rispetto del, dell'animale fatto come comportamento e anche come nozione di, di tutto il suo comportamento, quindi cercare di stare lì a, a rispettare l'animale stesso e al gruppo di persone che non è facile gestire in una scuderia, in un campo, in un posto ristretto, quindi cercare di usare metodi tranquilli e sereni. È un insegnamento che viene fatto in gruppo, che viene fatto con dei programmi molto più ampi che non riguardano soltanto la tecnica equestre, ma riguardano anche la conoscenza degli animali, la conoscenza di una struttura sociale che è un gruppo più ampio. Ci stanno altri carboidrati, tipo questa che è avena. Avena, la conosci? Ci sta poi anche l'orzo, eccolo qua. Sì. L'orzo che viene schiacciato, guardate, tipo questo qui. Sapete perché viene schiacciato? Viene schiacciato in modo che possa essere digerito meglio. Perché l'orzo è più tosto. Brava. Può essere Noi così. abbiamo sviluppato un nuovo programma pedagogico Uh, utilizzando il cavallo, l'equitazione. Dovete tenere un pre presente un concetto. In natura, forse l'avete studiato a scuola, esistono prede e predatori. Sì. Il, cava 
Allora, hanno degli atteggiamenti completamente diversi, le predi e i predatori. Il cavallo è una preda, il cavallo è un animale che può essere mangiato da un altro animale. Il programma è sostanzialmente suddiviso in tre parti fondamentali. Una parte è ehm, di tipo teorica, e comprende la conoscenza della struttura del maneggio del cavallo, del, proprio del cavallo come animale, con i sensi, le parti del cavallo e, e la parte, questa parte teorica chiaramente eh, ha diversi step a seconda della mh, capacità di comprensione del bambino e per età e per uh, capacità ecco, di attenzione. Questa? All'armadone. Questa che ha di diverso da questa? Che ha... Che sta che 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 così. Che ha punta e che ha sta punta. Rivolte verso... Bravo, che sente bene pericolo, dritte così. Che sente eh? un pericolo. Forse. Forse sente un pericolo. Come diciamo che... È, è, potrebbe essere preoccupato, quindi si interessa, punta le sue orecchie, le punta come due antenne, nella direzione in cui lui sente il pericolo. Poi se c'è pericolo probabilmente scapperà, se non c'è pericolo tornerà a avere questo atteggiamento. Sì. Ci siamo? Sì. Giovanotti? Sì. Ok? Sì. Io credo che un bravo cavaliere, se ad oggi è un bravo cavaliere, sarebbe migliore forse se conoscesse l'ABC dell'equitazione. Cioè gli argomenti proprio basilari dell'avvicinamento, della conoscenza di base che solitamente un cavaliere non ha. La stessa parte teorica comprende anche le attività ehm, eh, di, eh, come dire, di mh, confidenza con se stessi e col cavallo. Ok, questo lo vediamo dopo precisamente. Serve appunto a dare delle direzioni e dei comandi precisi al cavallo. Siccome questo qui è un attrezzo metallico e va messo proprio... Dentro la bocca del cavallo, no, ma non si fa male. Ma perché dentro lì dentro? Il cavallo cioè perché dentro sa come metterlo, con l'aiuto nostro sa come metterlo. Praticamente questa testiera va sulle orecchie del cavallo, appena dietro, questo va in bocca. E le principali attività sono appunto quelle di cercare di educare e di far capire ai ragazzi, in questo caso bambini o gruppo di altre persone, di saper stare nel modo più giusto con il cavallo che è un nostro amico, quindi confrontarsi in natura con lui, cercare di capire il suo comportamento e di rispettare l'ambiente e l'animale stesso per quello che è. Un'altra parte è una, è una parte pratica che comprende delle attività di giochi. Il garretto! Il garretto! giochi che consentono al bambino di ehm, avere autostima, di partecipare a dei giochi di gruppo, quindi avere di fiducia negli altri, eh, giochi che tendono alla comprensione più rapida, più facile ecco, del mondo, del cavallo e giochi eh, che possono avvicinar, avvicinare il bambino alle tecniche poi di equitazione. Ruota, ruota, dai, da sola, ruota, ruota, dai, questo non puoi sbagliarlo, su, eh? Sbagliato, no punto. Ruota, 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 ruota. Ah, dove scappi adesso? Dobbiamo scendere. Questo programma consente di avere, eh, per chi lo, lo segue come allievo, ma anche per chi lo segue come istruttore, una conoscenza approfondita di tutto quello che, che si fa e non ha obiettivi agonistici, non pensa alle competizioni, ma ha degli obiettivi che sono assolutamente importanti per la vita quotidiana, il rispetto, il rispetto per gli altri, il rispetto per l'ambiente e il il rispetto per gli animali e il rispetto per se stessi, eh, senza diventare dei leader prepotenti, ma con la consapevolezza di stare bene con gli altri e con se stessi, senza eh, voler scalare nessuna montagna impossibile. Ma, mh, 
la serenità di affrontare eh, i problemi di tutti i giorni. Il mio sogno era andare a cavallo. Fiz um ter mais contato com os animais. Sinto-me sinto tranquilo e fico com a mente vazia. Acho que me sinto mais feliz, acho que me sinto mais à vontade, que posso, que, que posso ajudar mais as pessoas. Consigo já controlar os cavalos, pô-los a andar, a parar, e a fazer trote. Abbiamo sempre visto negli anni l'equitazione come un, un, uno sport, un'attività, un fenomeno d'elite. Da che mi occupo di equitazione, un mio desiderio è stato sempre quello di renderla un'attività invece più allargata alle masse, soprattutto quelle giovani. Quindi prima di parlare di aspetti tecnici, io credo che il punto di partenza debba essere questo. Le cheval è divenuto maintenant dans les populations vraiment un acteur social important. Euh, et puis on, maintenant on, on sait, à, grâce à la recherche, on sait l'action le, le, du cheval sur les personnes en situation de handicap notamment et le pouvoir des chevaux euh, sur ces personnes, le, le pouvoir de l'aide à la guérison que peuvent amener les chevaux sur ces personnes-là. Et, et, et ce programme, selon moi, peut aider les bambini et aussi les adultes qui participent à affronter la société e la vita in questo modo, serenamente, con competenza e, e con rispetto per sé e per gli altri. On va lui donner des exercices à faire, justement dans la pleine conscience, et l'animal va bien avoir la lecture de ça et va répondre. Et quand il va voir qu'il a un impact sur un animal qui est grand, qui est fort, qui représente quelque chose symboliquement aussi, euh, ils vont prendre de la confiance en eux. On n'est pas sur le cheval euh, outil, pour juste à la disposition d'une technique. On est sur une relation entre êtres vivants. All of us working together to prove the impact that this can have and it can only put it on sort of a worldwide platform for people to recognize that actually it can be it can be a real uh, solution to a lot of problems within society across the world. Trovare un giorno persone che parleranno un linguaggio comune di livello europeo con questo progetto sarà sicuramente un grande passo per l'equitazione e quindi eh, non avremo persone improvvisate sicuramente nell'ambiente. Temos aqui una criança che dice che stava di ficar aquí per la vita. 